Nós temos a ciência, nós temos a antropometria. Esse é o método correto de provar que uma pessoa é quem ela é, não quem ela diz ser. Quem é o Félix Pacheco, essa grande figura, esse nome que todo mundo carrega na, na certidão de identidade? Até antes do, do, do Félix Pacheco, as pessoas eram identificadas por características físicas. Então, muitas vezes, a polícia prendia um suspeito, todas as características dele batiam com as descrições, mas não podia afirmar que aquele cara era o um bandido porque não tinha uma prova definitiva. né? Um criminoso que se faz passar por quem não é. Isso é anarquia. Ah, o mundo precisa de um pouco de anarquia. Não, o mundo precisa de um pouco de lei. Um pouco de ordem. Eu ainda vou ver o dia em que todos teremos um documento que ateste nossa identidade. Até que o Félix Pacheco trouxe essa nova tecnologia que estava surgindo, que é a da datiloscopia, que é a identificação através das digitais. A datiloscopia exclui o erro. E sabe onde está o segredo? Nas nossas mãos. Esse método de identificação é incrível, principalmente em uma história policial. Como é que você faz para identificar um criminoso, né? Um rato de hotel que não deixava rastros, ninguém sabia quem ele poderia ser, porque era um homem acima de qualquer suspeita, um homem elegante, culto, que frequentava ambientes sofisticados e tal. São impressões digitais, Barão. Uhum. O selo individual que nós carregamos na ponta dos dedos. Manchas de dedo. Perda de tempo. Tolice. Confie na ciência, Barão. Foi difícil porque eu tinha que respeitar ali os termos técnicos. Então, o tempo inteiro que eu estava falando, eu estava agindo. Isso era um desafio, mas ao mesmo tempo me serviu como apoio. Traz uma certa curiosidade para o filme. O início da impressão digital e tal. Eu acho que o encontro do Félix Pacheco com o Dr. Antônio traz essa coisa da ordem versus a anarquia. São então, esse conflito o Caio fez brilhantemente. Ele tem topete e calma. É elegante, tem vários nomes, é muitos homens num só.